Оперативна інформація станом на 18.00 7 червня щодо російського вторгнення. Триває 104-та доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Агресор продовжує завдавати ракетних та авіаційних ударів по об'єктах військової та цивільної інфраструктури на території України і не полишає спроб встановити повний контроль над містом Сєвєродонецьк. На Волинському та Плівському напрямках без особливих змін. На Сіверському напрямку противник активних дій не проводив. Протягом дня ворог обстріляв населені пункти Сеньківка Чернігівської області, Сопоч, Константинівка, Старі Вирки, Велика Пасарівка Сумської області. На Харківському напрямку противник веде бої з мотою утримання займаних рубежів. Продовжує обстріли наших військ, мінує місцевість. На Слов'янському напрямку ворог основні зусилля зосереджує на підготовці військ до наступу на місто Слов'янськ. Обстріляв райони населених пунктів Велика Комашуваха, Долина, Курулька, Грушуваха, Червона Поляна та Шнурки. На Сєвєродонецькому напрямку ворог обстрілював підрозділи наших військ та цивільну інфраструктуру із ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Лисичанськ, Борівське та Метьолкіно. На Бахмутському напрямку українські воїни успішно стримують шторм від дії в районі населеного пункту Комашуваха. Також безуспішними виявилися ворожі спроби штурму у напрямку Світлодарська та Воглегірської ТЕС. Біля Нагірного наші захисники завдали вогневого ураження підрозділам окупантів. Після невдалої спроби штурму ворог відійшов на позиції, що займав раніше. На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти активних бойових дій не вели. На Південно-Бузькому напрямку противник основні зусилля зосереджував на веденні розвідки, утриманні займаних рубежів та відновленні втрачених позицій. Крім того, підрозділи вогнем артилерії намагаються не допустити створення сприятливих умов для ведення контрнаступу нашими військами у Херсонській та Миколаївській областях. На Бесарабському напрямку суттєвих змін в обстановці не відбулося. В акваторіях Чорного та Азовського морів корабельне огрупування противника задіяно для блокування цивільного судноплавства в північно-західній частині Чорного моря. Інтенсивні застосування ворожої авіації завдяки вдалим діям нашої протиповітряної оборони знижено. Зусилля зосереджуються на підтримці дій наземного групування і завданні ракетних ударів по об'єктах інфраструктури в глибині території України. У зв'язку з тратами особового складу та військової техніки противник продовжує активно використовувати цивільну інфраструктуру та ремонтно-відновлювальну базу у Луганській та Донецькій областях. Віримо в Збройні сили України! Разом переможемо! Слава Україні!